Değerli izleyiciler, Kalp Zamanı programına hoş geldiniz. Hep sevgili Fatma Nur başlatırdı Kalp Zamanı programını. Bu, bu kez bir farklılık olsun, size bir sürpriz yapayım arzu ettim. Ben e, bu programın bir hususiyeti var, onu sizinle paylaşmadan önce. Hep sevgili Fatma Nur'un bana yaptığı gibi, şimdi ben onu davet etmek ve onu selamlamak istiyorum. Hoş geldin sevgili Fatma Nur. Hoş bulduk sevgili ablam. Sevgili Fatma Nur, bu program aslında sürpriz dedim ama beraberce aldığımız bir kararın mahsulü. Biz her beş programda bir özel bölüm çekelim arzu ettik ve özel bölümde genel manasıyla tasavvuf üzerine serbest konuşmalar yapalım arzu ettik. Bu programda da hususiyeti şu... Ben sen, sana ne soracağımı hiç bilmiyorsun. Sana soruları vermedim. Seninle paylaşmadım soruları. İrticalen cevap vermeni istiyorum. Yani kalbindeki cevapları vermeni istiyorum. O yüzden programı ben açtım. Sana sorular sormak istiyorum sevgili Fatma Nur. Aynı öz, özgürlüğü sana da vermek istiyorum. Yani sen de bana sorular sorabilirsin. Sormak istediğin soruları sorabilirsin. Şimdiye kadar kaç bölüm çektik? En son 16. bölümü paylaştık sevgili ablam Rakı Bey bölümü. Çok güzel, hamdü senalar olsun. Aslında yola çıkarken biraz daha hızlı hareket ederiz diye düşünmüştük ama yine de istikrarlı bir yolculuğumuz var çok şükür. Ve o yolculuğu devam ettirmek istiyoruz. Bu konuda Allah hamdü senalar olsun bu programın kendine göre bir takipçi kitlesi oluştu. Hem Instagram üzerinden paylaşımlarımızı hem YouTube'dan yaptığımız derslerimizi takip eden ve bize geri dönen çok değerli kardeşlerimiz var. Onları da bu ders halkasının bir e, ferdi olarak görüyoruz. Onları da bu ders halkasına dahil ediyoruz. Aslında bu dersleri biz seninle yaparken kardeşlerimizi de kendi etrafımızı halkalanmış olarak hayal ederek yapıyoruz. Sana ilk sorum şu, bunu kardeşlerim için de sormak istiyorum sevgili Fatma Nur. Şimdi Kalbin Zümrüt Tepeleri okumaları seninle uzun zamandır yapıyoruz. Ve bu program başlayalı epey zamanı oldu. 16 tane bölüm çektik. Şöyle bir soru, çok temel bir soru aslında sormak istediğim. Ne kazandırıyor sana Kalbin Zümrüt Tepeleri okumaları? Yani bu seni nereden alıyor, nereye getiriyor, sana ne vaat ediyor Kalbin Zümrüt Tepeleri okumaları? Bu kavramları anlamak, bu kavramları okumak senin iç aleminde nasıl bir infial, nasıl bir değişim, nasıl bir güzellik oluşturuyor? Mevsimlerini, iç aleminin mevsimlerini, gecelerini, gündüzlerini nasıl etkiliyor? Bunu gerçekten merak ediyorum ve zikrettiğim gibi bu ders halkasındaki kardeşlere de sorulmuş bir soru. Arzu ederim ki sen bu soruya cevap verirken onlar da kendi içlerinde kendi cevaplarını versinler. Nedir bize kazandırdığı Kalbin Zümrüt Tepeleri okumalarının sevgili Fatma Nur? Farkındaysan zorlayıcı okumalar bunlar. Yani çok alışık olmadığımız kavramlar. Çok soyut bir dil. Çok derin metinler. E bu bir umman. Tam manasıyla sahilsiz bir umman. Öyle değil mi bu kavramlar? Sahilsiz bir umman. Biz de kendimizi bu deryanın içine saldık. Bu sahilsiz umman da Kulaç atmak nasıl bir şey Fatma Nur? Ne vaat ediyor bu sana? Evet sevgili ablam. <gülüyor> Güzel bir soru gerçekten. Ee, şöyle ki ben 3-4 yıl öncesine kadar sanıyorum kalbin zümrüt tepelerini tanımıyordum. Yani hani bir kitap olarak biliyordum ve e, daha çok kullanma e, şeklim hani biraz daha böyle kavramın o tanımı yapılıyor ilk başta. O tanımları alıyordum işte bazı sohbetlerde kullanmak için gibi. Ama o tanımdan ötesine geçemiyordum zaten. Böyle bir göz attığımda buralar nereler gibi hani o dilin ağırlığından biraz e, mesafeliydim daha doğrusu o şekilde. Ama ilk bu Respektin Misali Okulu'nda e, sizin derslerinizi almıştım. O zaman siz e, bu kavramları Risale okuması üzerinden aslında oraya dahil etmiştiniz. Yani oradan kesitler alıyordunuz, alıntılar yapıyordunuz, o manalar üzerinden anlatıyordunuz Risale'leri de. Öyle olunca orada bir merak ve iştiyak uyandı. Ondan sonrasında da daha farklı derslere katılarak kalbimizin tepelerini daha fazla tanıma ve sevme imkanım oldu. 
Ama sanıyorum onunla şahsi ilişkim e, biraz daha sonrasında artık onu kendi yaralarımı sarmak için kullanmaya başlamamla başladı. Yani böyle olunca kitap hani bir kitap olmaktan çıkıyor adeta gerçekten hani üstadımızın dediği gibi risaleleri okuyan benimle konuşmuş olur, benimle görüşmüş olur dediği gibi e, kalbin zümrüt tepeleri üzerinden hoca efendiyle konuşma, hoca efendiyle e, hani o yaralarımızı tedavi etme imkanı bulabiliyoruz. Hani bunun olabileceğine inanmak ve o şekilde kitaba yönelmek gerçekten onun mahiyetini değiştiriyor. Üstadımız da öyle diyor. Hani nazar ve niyet mahiyeti eşyayı değiştirir. O yüzden hani böyle bir niyetle kendi yaralarımı sarma, o iç içimdeki dediğiniz gibi işte geceleri gündüzleri daha bir düzene sokma ya da kendimi tanıma, Rabbimi tanıma, onunla kuracağım ilişkide e, nasıl bir yol alacağım bunları görme adına e, kalbin zümrüt tepeleri bana çok gerçekten rehber bir metin oluyor. E, yol arkadaşı oluyor belki de hatta hani sadece dediğim gibi metin değil benim için yani hani onu öyle hani yazılmış ve bitmiş bir kitap olarak görmüyorum. Ve e, böyle olunca hani işte yaşadığınız farklı olaylarda işte farklı hallerinizde, problemlerinizde, imtihanlarınızda hep oraya müracaat etmekle işte tefevillerle olsun bazen e, hafif tanıdık olduğunuz bir makale açıp tekrar okumakla olsun e, oradan o şifayı bulmak ve onun insanın kendi kalbine sarması e, o, o konularda derinleşmesine de vesile oluyor. Yani. Çünkü ihtiyaca bina yönelilmiş bir şey oluyor ve o zaman gerçekten içselleştirerek almış oluyorsunuz. Hani böyle bir ders çalışır gibi hani sınavda yazıp bitirmek için gibi öğrenmek değil de onu kendi üzerimde e, uyguladığımda yani o hakikati belki hayata geçirmek için daha zamana ihtiyacım var. İşte çok büyük ufuklardan bahsediyoruz, çok yüce ufuklardan bahsediyoruz. Ama öyle bir ufkun olduğunu bilmek ve oraya yönelebilmek, onu niyet haline getirebilmek, dua haline getirebilmek e, benim için çok değerli şeyler. E, şu an hani kalbim zümrüt tepeleri olmadan yapamam öyle bir <gülüyor> haldeyim yani gerçekten. Benim hayatıma çok e, iç içe geçmiş bir e, hakikat, bir kitap. Hani e, asla hani oralarda olduğum iddiasında değilim. Aksine sadece o ihtiyacı hissediyor olmak bile bana çok lezzet veriyor. E, bu ihtiyacın sanırım hani tazeleniyor oluşu da her gün, her yeni bir gününe tazeleniyor oluşu e, beni her defasında oraya götürüyor. E, benim kitabım hatta burada <gülüyor> bir ve ikinci cilt birlikte böyle e, programa başlarken aslında kullanmayacağız ama yine de yanıma getireyim dedim yani onun varlığı beni mutlu ediyor. E, böyle hani sanki sürekli e, tekrardan yazılan, yeniden yazılan bir e, kitapmış gibi geliyor. Çünkü hani bazı makaleleri okuyorum, birkaç defa okuyorum. Ama farklı bir halde, farklı bir soruyla ona gittiğim zaman oradan farklı bir cevap alabiliyorum. Daha derinleşmiş bir şekilde görebiliyorum. Hani biz de halden hale giriyoruz, değişiyoruz. İşte üç yıl önceki ben, şimdiki ben değilim, birkaç ay önceki ben, şimdiki ben değilim. E, bu tazelikle okuyabilmek çok lezzetli oluyor. E, bizi getirdiği yer sanırım... E, İnsanın hayatını değiştiriyor, <gülüyor> böyle diyebilirim. Hayata bakış açınızı değiştiriyor çünkü yani artık meseleleri e, oralardan görmeye çalışmak istiyorsunuz. Artık oralarda yaşamak istiyorsunuz, zümrüt tepelerin sakinleri olmak istiyorsunuz. Ya da salikleri desem daha doğru olacak e, sakinden ziyade. E, ve böyle olunca hayat yaşanabilir ve e, zevk alınabilir bir şey haline dönüşüyor. Hani çünkü zor bir dönemde yaşıyoruz yani. Hani dünyanın bir yanı zaten savaşlar içerisinde ee, bir yandan biz işte okulda işte güçlü gibi meselelerle uğraşmak zorundayız. Hani böyle olunca insanın kalbi olarak o güce gerçekten ihtiyacı oluyor. Ee, o gücü ben buradan buluyorum. Yani kalbiniz müteplerinden buluyorum. Beni insan olma yolculuğunda destekleyen en büyük yardımcılardan biri e, olarak görüyorum. Ben de buna şahidim sevgili Fatma Nur. Sen yolculuklarında da yanına kitabını alıyorsun, öyle yolculuğa çıkıyorsun, ayırmıyorsun yanından ve sık sık işte bir kavram açıp okuyorsun, tefeül yapıyorsun kalbin zümrüt tepelerinden ve bunun senin üzerindeki dönüştürücü etkisini görmek bana çok iyi geliyor sevgili Fatma Nur. Çok etkiliyor beni. Senin aşkın, iştiyakın hatta geçenlerde bir kavramdan söz ediyorduk. Berk'ti kavramımız, daha o kavrama biz gelmedik ama daha epey yolumuz var. Berk'i kavramı, Berk'i tecelliler üzerinden bir okuma yapmıştık. Senin heyecanın o dinleyicilerini de ne kadar çok etkilediğini gördüm. Berk kavramıyla aşinalığın vardı ve onun o kavramdan söz ediliyor oluşu seni birden çok heyecanlandırdı, çok güzel cümleler kurdu. Ve senden yaşça ileri insanların katılımıyla gerçekleşen bir ders o atmosferinde onlar çok şaşırdılar. Çünkü kalbin zümrüt tepeleriyle böyle, böyle yakın bir ilişki kurmak meselesi 
herkesin şu ana kadar tadığı bir şey değil ama tadabilir olduğu bir şey. Aslında bir sonraki sorum da buna ilişkin. Şimdi ben seni tanıyorum, sen bir şairsin, bilim insanısın aynı zamanda. Bakterilerle bir ünsiyetin var, çok bilimi de seviyorsun, şairsin kelimeleri seviyorsun. Fakat bunu başkaları için de böyle düşünebilir miyiz? Yani sen soyuta açılabilen, kavramsal düzlemde yolculuk yapabilen bir insansın. Bu senin mizacından mı kaynaklanıyor? Hususi alakandan mı kaynaklanıyor? Daha önceki derinliğinden, birikiminden mi kaynaklanıyor? Yoksa senin bu kalbin zümrüt tepeleriyle kurduğun ve hayatını derleyip toparlayan ilişki herkes için mümkün mü? Evet sevgili ablam tabii ki de herkes için mümkün. Öncelikle hani hatta şöyle demek lazım. Benim için mümkün olduysa hani herkes için ha- haliyle mümkün olur e, demek lazım. O yüzden e, hani sizin ifade ettiğiniz cümleler inşallah başkaları için ümit verici bir şey olur. E, bazen insan der ya o, o yapmışsa ben de yaparım gibi düşünebiliyor bazı meselelerde insan. Benim için öyle düşünebilirsiniz inşallah. Yani gerçekten dediğiniz gibi öyle ön bir derinliğim ya da bir bu konuda bilgim yoktu. Hani 3 yıl öncesine kadar kalbim üzümün tepelerini sözlük gibi kullanıyordum dediğim gibi. Ee, Risaleler de aynı şekilde. Yani onları da evet hani okuma noktasında e, sağ olsun hep çevremizdeki insanlar, ablalarımız bize destek oldular, bize oraya yönlendirdiler okumak üzerine. Ama e, hani onun derinliklerine ancak sohbeti cananlarla insan açılabiliyor. Yani o müzakere ortamları. E, hani ben sizin sohbetlerinize katılmakla aslında bu iştiyak içinde buldum. Evet belki hani fıtraten e, işte böyle biraz e, sevgiye olsun ne bileyim edebiyata, şiire gibi meselelere hani biraz romantik bir fıtratım olabilir ama <gülüyor> hani romantik olmayan fıtratlar için de mümkün olan bir şey çünkü insan ihtiyacıyla dediğim gibi oraya yöneleceği için e, orada bulacağı ışık da öyle olacak yani buradan da bir belki atıf yapmış olayım e, o ihtiyaçla zaten işte tazit ediyor ya şey dedi ihtiyaç işte ihtiyacı doğuruyor ihtiyacımız i̇şte zayıflaşması o da aşkı netice veren bir şey e, ve bu ihtiyaç bizim varlık e, mayamızda olan bir şey yani Rabbimiz bizi onunla yaratmış sonsuz ihtiyaçla yaratmış ve bu insanı sonsuz bir aşka ulaşma fırsatı aslında tanımış oluyor. O yüzden sanırım ilk e, yapılacak şey hani insanın o ihtiyacını fark etmesi. Hani bunu fark etmemek zaten mümkün değil. Hadiseler, olaylar, işte nasıl diyeyim psikolojik olsun, fizyolojik olsun düştüğümüz durumlar. Bunlar bizi oraya çağıran e, çağrılar. O çağrıları duymak gerekiyor. Ve o acisi kabullenip e, o dergaha, o kapıya yönelmek gerekiyor. Yani bu kitaplar üzerinden işte kalbin üzerinde tepleri olsun, risaleler olsun. Zaten orada bir cazibe mevcut yani. Çünkü sorularımızın cevabı orada, ihtiyaçlarımızın karşılığı orada. Ee, or- oraya bir tutunsak, hani bir o deryaya bir e, şöyle bir ayak ucumuzla girsek zaten bizi kıyıya çıkmaya koymayacak o hani diyor isyan deryasına yelken açmışım. Biz de <gülüyor> inşallah hakikat deryasına yelken açıp o kıyıya çıkamayanlardan olalım e, diyebilirim sevgili ablam. Ben de size aynı soruyu yönelteyim. Bu soyut, soyuta açılma meselesi <gülüyor> biraz da soruları ben almış olayım. Ee, hani bu noktada insan kendini nasıl geliştirebilir? Çünkü dediğiniz gibi hani bazen fıtrat bu noktada ön bir şey olabiliyor, destekleyici bir şey olabiliyor. Ama özellikle şu an hani böyle madde peresliğin çok önde olduğu, her şeyi maddiyat üzerinden tanımladığımız tüm yaşayışımız, algılarımız aslında işte görmek, dokunmak böyle hep fiziksel şeyler üzerinden madde üzerinden gerçekleşen bir asırda o soyuta nasıl açılacağız? Evet sevgili Fatma Nur ben sorularımı sormaya devam edecektim gerçi ama bir ara verelim. Benim cevabım da şu. Şimdi biz sevgili Fatma Nur özellikle hizmeti imani ve Kur'an'ı kardeşlerim kendi gözlemlerimden yola çıkarak söylüyorum. Bir nefsin dereceyi hayatı var, cismaniyet dereceyi hayatı var. Buna hayata hayvani ediyor Bediüzzaman Hazretleri. Kalbin dereceyi hayatı var, ruhun dereceyi hayatı var. Buna insaniyet diyor üstadımız. Ve aslında kalbin zümrüt tepeleri yolculuğu kalbin içerisinde bir yolculuk, bir kalp yolculuğu. Eğer bu böyleyse sevgili Fatma Nur, biz ben kendi kardeşlerimden gözlemlerimi zikrederek yola devam edeceğim. Benim gözlemim şu, bizim kardeşlerimiz kalbin dilini biliyorlar. Hatta e, Chicago'da e, Hristiyan İlahiyat Fakültesi'nde arkadaşlarımızdan, hizmet kardeşlerimizden bir tanesi hizmetin tasavvufi yönü üzerine bir e, doktora çalışması yaptı. Çok başarılı bir doktora, doktora çalışmasıydı. 
Ve bir takım anketler üzerine kurdu. O anketleri okumayı da bilgisayar yaptı. Anket okuma programlarında yaptırdı. Ve ortaya şu çıktı. İnsanlar mesela bizim konuştuğumuz kavramları büyük ölçüde bilmiyorlar. Tanımlayamıyorlar o kavramları. İsimlerini bilmiyorlar, ihtiva ettiği manaları bilmiyorlar. Fakat bunlar, bu kavramlar onların hayatları içerisinde var. Bazılarını biliyorlar, bazılarını bilmiyorlar. Ama onların hayatları içerisinde bu kavramlar var. Onlar anketlere verdikleri cevapta bir takım kavramların manalarını zikrettiler. Sonra e, anket okuma programı da o kavramları başlıkların altına attı. Gördük ki aslında kalp hayatı ve ruh hayatı e, kaçınılmaz olarak bir hizmet insanının önünde yolculuk ettiği bir seyir olarak duruyor. Düşün ne dedik tevbe için biz? Dedik ki masumiyete kilitlenmek dedik. Ne dedik muhasebe için biz? İnsanın kendinden sudur eden hayırları şükre dönüştürmesi, e bizden meydana gelen kusurları, kabahatleri de görmesi, tamir etmesi, onlar için tevbe etmesi, istifar etmesidir dedik. Oradan devam et, tefekkür de Risale-i Nur okumalarını bu bağlamda, sohbeti canlanları bu bağlamda ele al. Firar ve itisam de özellikle yaşadığımız asrın zorluklarından kaçan kulların sürekli Allah'ın kapısına doğru koşmaları üzerinden düşün bunu. Ve yola devam et, diğer kavramlar üzerinden devam et sevgili Fatma Nur. Aslında görüyorsun ki bu kavramların iz düşümleri bizim hayatımızda var. Özellikle bir hizmet insanının, özellikle de hizmette vazife alan, adanmış kardeşlerimizin, hizmet deyip koşan, kendi yaşamasını yaşatma ideali üzerine kuran kardeşlerimizin bu kavramlarla tanışıklığı kalben var. Ve aslında... İştiyak makalesinde, şevk ve iştiyak makalesinde Hoca Efendi'nin bize öğrettiği bir şey var. Üstadımız da şevki mutlak diyor bizim yolumuzun esaslarından bir tanesine. Hoca Efendi'nin bize orada anlattığı şey, şevkin manası içerisinde olan şey şu. Biz tatmadığımız lezzetleri aramayız, arzu etmeyiz. Hep çok önemli bir cümle var. Tasavvufun çok önemli cümlelerinden bir tanesi. Hoca Efendi de bunu zikrediyor. Kalbin Zümrüt Tepeleri metinlerinde tadmayan bilmez. Tadmayan bilmez cümlesi. Şimdi biz de tadıyoruz ya, tattığımız şeye iştiyak duyuyoruz. Aslında bizi bu yolculuğa çağıran şey o. Bana seni bu yolculuğa çağıran şey de oydu gibi geliyor. Yani tattığımız şey, biz kalp hayatına giriyoruz, sonra nefse geri dönüyoruz. Düşüyoruz yani kalp hayatından zaman zaman. Kalp hayatına giriyor, oradaki lezzetleri duyuyoruz. Sonra e, mesela tefekkür ediyoruz kainat kitabında. Sohbeti cananların iklimi içerisinde bir muhasebe atmosferi içerisine giriyoruz. Kurplar yaşıyoruz, yani Allah'a yakınlıklar yaşıyoruz. Şükürde derinleşiyoruz, tefekkürde derinleşiyoruz ama zaman zaman da nefis bizi geri çağırıyor. Bir yer çekimi gibi bizi aşağıya çekiyor. Belki düşe kalka yürüyoruz sevgili Fatma Nur. Düşe kalka yürüyoruz. Ve aslında kalbin zümrüt tepeleri okumaları kendimizin farkında oluşla başlıyor. Yakazayla başlar aslında yolculuğa çıkmak, uyanmakla. Yani ben düşe kalka yürüyüşlerimden yoruldum. Pek çoğumuz itibariyle kendimizden yorgunuz, kendimizden kaçıyoruz. Düşe kalka yürüyüşlerimden yoruldum, belimi doğrultmak istiyorum ve bunlar benim e, tadığım hayatıma izlerini, istişümlerini düşüren kavramlar. Ancak onlar da derinleşirsem e, belimi doğrultabilirim. Ve tadmayan bilmez, ben bu kadarcık tadım ve bu kadarını biliyorum, daha... Ah seni takvim sırrı içerisinde daha tadılacak, duyulacak ne lezzetler ne derinlikler var. Bu iştiyakı da veriyor insana bu kavramlar. Her kavramdan sonra hatta bizim Kalbin Zümrü Tepeleri okumalarına katılan bir kardeşimiz var Ayşegül ona da buradan selam olsun. Şöyle diyordu ilk okumalara başladığımızda her kavramdan sonra diyorum ki diyordu bu bana yeter. Yani bu kavram bana yeter. Hayatımı derleyip toparlamaya yeter. Bana Işık olmaya, yol göstermeye yeter, beni alıp bir yere taşımaya yeter diyorum diyordu. Sonra bir sonraki kavram geliyor, ondan sonra da aynı duyguyu yaşıyorum diyordu. Şimdi ben e, kendi e, çerçevemi aşağı yukarı çizmiş oldum. Bunu derinleştirebilmek mümkün ama zamanımız sınırlı olduğu için sorularıma devam etmek istiyorum. 
sevgili Fatma Nur. Benim sorularımdan bir tanesi, cevap vermeni istediğim sorularımdan bir tanesi şu. Şimdi e, kendime bakıyorum. Mesela ben hayatım biraz daha kıyısına çekilmiş durumdayım. Yani kendimi ilime adayabiliyorum. Kendimi e, so- sohbeti cananlara istediğim kadar vakit ayırabiliyorum. Büyük ölçüde bu böyle cereyan ediyor. Ama senin hayatına bakıyorum. Hayatının ne kadar yoğun olduğuna bakıyorum. Hem öğrencisin, bir master süreci içerisindesin, doktora başvuruların var. Efendim e, bir... E, bir ev atmosferi, talebe atmosferi içerisindesin, bir sürü sorumlulukların var. Bir taraftan çalışmak gibi bir durumun da söz konusu ekonomik hayatını toparlayabilme noktasında. E bütün bunları böyle üst üste koyuyorum işte sen gerçi gençsin, aramızda böyle, böyle bir fark da var. Fakat bunu özellikle de bu halka yani bu dersin dinleyicileri için sormak istiyorum. Bütün bunlarla beraber nasıl yapıyorsun? Evet sevgili ablam bu soruyu ben de kendime soruyorum daha doğrusu daha yani nasıl yapabilirim sorusuyla e, karşılaşıyorum. Çünkü e, dediğiniz gibi hani hayatın yoğunlukları bir noktada bizi bunlardan alıkoymaya başlayabiliyor. Yani ne kadar istemesek de. E, mesela hani sizin gibi dediğiniz gibi yani böyle sürekli sohbet canını sürekli kitaplarla haşır neşir olmak hayatınızı görüyorum ve hani çok gerçekten e, inşallah bir gün kendim orada olurum diye ümit ediyorum. E, o imkanlara sahip olurum. Ama hayatın içinden yani böyle işte dediğiniz gibi okul yoğunlukları, diğer yoğunluklar vesaire. Bunlarla birlikte sanıyorum hani bunları devam ettirebilmek. Mesela kalbim üzümü tepeler okumalarını devam ettirebilmek, sohbetlere devam edebilmek. Yine ben ihtiyaç meselesine bağlayacağım yani. O nefes almak oluyor benim için. Yani orada oradan gücümü alıyorum. Oraya dönmek niyetiyle biraz işte yapacağım işleri yapmaya yöneliyorum. Özellikle son zamanlarda kalbim üzümü tepeler okumalarım biraz daha yoğunlaştı. ihtiyacımın artmasına binaen sanıyorum. Öyle olunca beni şey noktasına getirecek gibi oldu. Hani <gülüyor> hayatın kıyısı neredeydi gibi <gülüyor> bir soruyu kendime sormak istedim ama öyle bir şey yapamam yani. Hani hayatın kıyısına çekilemem. Bu kadar hani iş varken yapılacak, bu kadar insan varken bizi bekleyen. Biraz o şuuru kazanmaya çalışıyorum. Onu kendimde yerleştirmeye çalışıyorum. Hani yaşatmak için yaşadığımızın farkındalığını elde etmeye çalışıyorum. Çünkü dediğiniz gibi hani bunları okumak çok lezzetli, çok zevkli gerçekten. E, bu noktada Üstad Hazretleri'nin hani o maddi ve manevi e, o hislerinden, füzzat hislerinden, zevklerden vazgeçmesi benim için çok büyük bir e, örnek oluşturuyor. Yani hani maddi tamam hani zaten manevi e, işte bu hakikatlerin lezzetlerini e, Rabbimiz tamamımıza çaldığında o maddi lezzetler bir şekilde kenara belki geçebiliyor, itilebiliyor ama manevi lezzetler yani hakikati bulduğumuz yeri, o yakınlığı duyduğumuz yeri geçici olsa da hani zahiren olsa da terk etmek çok zor bir şey yani o insan ancak yine Rabbi için yapabilir yani ancak onun istediği için yapabilir ve hani Rabbimiz beni sevdirin ki sizi seveyim diyor yani bu teselli bahş bir cümle <gülüyor> insanlar çünkü diğer türlü o hayatın içinde bulunmak, şimdi Amerika'dayım artık, hani İsviçre de çok farklı değil de sonuçta maddiyatın içindesiniz. Oraya girdiğiniz zaman onların rengine boyanmaya başlıyorsunuz, ee, ister istemez. Yani bir gün dışarıda geçirince insan düşüncesel olarak bile farklı düşünmeye başlıyor. Oturup kalktığınız insanlar farklı olunca, onların konuştuğu işte tatile gitmek, ne bileyim o film şu, şu kitap, kitap neyse de hani böyle daha... Ya da işte akademik problemler. Yani çok gerçekten insanın endişelere sevk eden bir şey. İşte şimdi bundan sonra ne yapacağım, sınavım nasıl geçecek, işte puan ortalamam da oydu buydu. Şu özellikle böyle her şeyin, insanın kendisini satması gerektiği bir dünyada insan kendiyle çok meşgul olmaya başlayabiliyor. Ama oralarda da yine bunları duyurmak için bulunmak. Yani çünkü ben şunu istiyorum mesela. Dünya öyle bir yer olsun ki hepimiz kalbimiz ümitebilir okuyalım. <gülüyor> Böylece bu sorun ortadan kalkmış olur yani böylece hiç kimse hayatın kıyısından çekilmek zorunda kalmaz böyle hayatın ortasında hep beraber oturur kalbin zümrüt tepeleri okuruz risale okuruz efendimizden bahsederiz selam hani güzellerden bahseder güzellikten bahsederiz ve herkes güzelleşir güzelleşir cennet gibi bir yer olur zaten yitirdiğimiz cenneti bulma yolculuğundayız yani bizim bize verilmiş vazifede güzelliği çoğaltmak iyiliği çoğaltmak ve kötülüğü men etmek şu an kötülük zaten alı başına gidiyor yani onu durdurma gibi bir güç hani bizde yok yani. Ama iyiliği çoğaltma noktasında sebepler dersinde başvurabileceğimiz çok şey var. O yüzden e, biraz daha kendimi o orada tutabiliyorum. Master'ıma devam edebiliyorum. <gülüyor> Yoksa e, böyle kıyılara çekilmek gerçekten 
e, şey yani yani insanı çağıran bir yer ama böyle durmak gerekiyor sanırım. Bu cevap beni çok mutlu etti, rahatlattı da aynı zamanda teskin etti sevgili Fatma Nur. Bir takım ben de şeyleri bir izah etmiş oldum bu manada. Peki e, bu e, hedefi sana yani yaşatma idealinden söz ettin ya bunun için hayatın içinde olmamız gerekiyor. Ve biz e, çok çok güzel bir yere vardırdın konuşmayı. Aslında istediğimiz şey tam da bu. Yani hedefimiz tam da bu. Sadece kendi adımıza Kalbin Zümrüt Tepeleri yolculuğu yapmak değil. Bütün bir beşeriyet Kalbin Zümrüt Tepeleri yolculuğu yapsın. Düşünsene öyle muhteşem kalp ufukları var. İnsanlar bundan habersiz yaşıyorlar. E kalp hayatı diye bir hayat var. İnsanlar nefse takılmış kalmışlar. Şey gibi aynı ben ona benzetiyorum. Bir tohumun toprak altından çıkamaması gibi. Toprağı nefis olarak düşün. Orada sümbülleniyor ama asıl sümbüllenme mahalle hava alemi. Toprak nefis, hava alemi de kalp. Bir türlü topraktan çıkıp da hava alemine geçemedi. Yani maddeden manaya, fizikten metafiziğe, bedenden ruha geçemediği için onun altında kalıyor. Ama sen sürekli ona hava alemi diye bir alem var. Orada renklenmek mümkün, tadlanmak mümkün, kokulanmak mümkün diye anlatmaya çalışıyorsun. Tam da istediğimiz bu Fatma Nur. Yani bütün bir yeryüzü kalbin zümrüt tepeleri olsun. İnsanlık da o tepelerde seyr sefer eden ahseni takvim sırrının mahsarları olsunlar. İşte o yüzden senin tam da orada durman gerekiyor. O yüzden senin orada fedakarlık yapman gerekiyor. Peki... Sorum şu, bu ufku sana kalbin zümrü tepeleri veriyor mu? Yani kalbin zümrü tepeleri okumaları sana kenara çekilme duygusu veriyor da hayatın içinde kalma iradesini başka metinlerle mi takviye ediyorsun? Yoksa kalbin zümrü tepeleri sana hayatın içinde kalman gerektiğini öğretiyor mu? O ufku sana veriyor mu? Evet sevgili ablam bunun izlerini sürmek e, çok mümkün kalbin zümrüt tepelerinde. Hoca Efendi her makalede e, hani bu atfı belki görebiliriz. İnsanın hani insanlar içinde olup da Rabbi ile olması. Zaten halvet makalesinde bunu ele almıştık. Yani orada hakiki halvetin insanın hani ha- halk içinde olmasına rağmen hakla beraber olması, Rabbi ile beraber olabilmesi olarak tanımlamıştı. Çünkü bu e, hani peygamber yolu. Hoca Efendi çok sık atıf yapıyor buna. E, peygamber varisliği olarak, verasetin mübet olarak e, ele alıyor. Ve bu yolun yolculuğuna düşen de bu. Yani sahabe efendilerimize bakıyoruz. Bizim hani örnek aldığımız e, rol modeller onlar. Hani onlar bu kavramları, e, bu, bu manaları yaşamadılar mı? Elbette yaşadılar ama hayatın içinde olmalarına rağmen yaşadılar. Hakiki halvetler yaşadılar. Ve şu an hani e, zamanımızın gerektirdiği mesela emri bin maruf nehyani münkerin Farz aynı olması, hepimiz üzerinde farzlar üstü bir farz olarak bulunması. E, Hoca Efendi bizi kalbin zümrüt tepelerinden aslında o, oraya gönderiyor. Hani bir e, saki olarak düşünecek olsak Hoca Efendi orta kadehlerimizi dolduruyor ve bizi insanlığa gönderiyor. Yani bunu insanlara içirin, kardeşlerinizi içirin, başkalarına da içirin, başkaları da tatsın e, manasını hep veriyor. Bunu e, temkin boyutuyla da ele alıyor. Yani insanın çünkü kendini oralarda kaybetmesi... Dediğim gibi işte insanın mesela hayatın kıyılarına çekilme isteği oluşuyor. Neden oluyor? Daha çok derinleşeyim, daha çok okuyayım. Daha hani aslında insanın işte nefsin belki artık orada orada bir kendine lezzet buluyor ya onu daha çok istemesi oluyor. Yani yine insanın nefsine orada bir dur demesi gerekiyor. Bu Hoca Efendi'nin üstadımızı çağırdığı ufukların aslında o seyirler içerisinde seyir minallah ile aslında yolculuğumuzu yapmamız gerektiği. Yani o... E, çağrıyı, o gel çağrısını belki hani Rabbimizin bize meccanen yine bizi, yani şöyle söyleyeyim meccanen duyurduğu bir çağrı ama kimler üzerinden duyurdu? Yani mesela ben işte ablalarım üzerinden duydum, sizin üzerinizden duydum, Hoca Efendi üzerinden, üstadımız üzerinden o çağrılara tekrar ve tekrar her gün belki muhatap oluyorum. Ama siz mesela hayatın kayısına çekilip bunlarla sadece kendiniz ilgileniyor olsaydınız, orada kendiniz derinleşmiş olsaydınız ve o çağrı bana hiç ulaşmamış olsaydı ben e, nereden bulacaktım yani bunları, nereden tadacaktım, nereden e, hani kend, kendi başıma bulmam çok zor. Böyle bir asırda, böyle başka çok cazip şeylerin olduğu, e, hani o nefsin çekimine kafamın çok mümkün olduğu bir asırda. O yüzden birbirimize bu çağrıyı yapmamız gerekiyor. Yani hem e, dar dairemizde sevdiğimiz insanlara, zaten en, insan en çok lezzet aldığı şeyleri e, paylaşmak ister. Yani zaten şu an hem mesela sosyal medyanın bu kadar rağbet görmesi, herkes bir şeyler paylaşıyor. Belki evet biraz kendini e, gösterme niyeti de var ama 
yine de bir paylaşma ihtiyacından ortaya çıkmış bir şey gibi geliyor bana. E, bu hakikatleri tadıp kendimize saklayamayız. Yani bunları öğrenip duyup e, kendimize saklayamayız. Hoca Efendi bunu metinlerinde e, dediğim gibi çok e, ele alıyor ve bu e, cesareti insana da veriyor. Ve şunun ümidini de veriyor. Hani biraz e, insan çünkü orada teselliye ihtiyaç hissediyor. Yani hani uzaklık mı yani? Şimdi mesela e, benim okul, ok, yani mesela master yapıyor oluşum, e, o ortamlara girip çıkıyor oluşum ya da ne bileyim bir e, işte hani böyle normalde girmeyeceğim ortamlara girmem. Uzaklık sebebi oluyor sorusuna cevaben. Hani oraya sen bir niyetle gittiğin için aslında o bataklığa belki e, bir niyetle girdiğin için o hani senin e, belki eteklerini kirletse de, belki orada ister istemez üzerine bir şeyler sıçrasa da bunların hani af olunacağı ümidini, bunların yakınlık vesilesi olacağı ümidini veriyor Hoca Efendi. E, bu ümitle ancak zaten e, insan oralara, yani oralar dediğim de hani zaten nasıl diyeyim, işte ben çok nezih, çok temiz bir yerdeyim de gittiğim yerler çok kirli gibi değil ama hani kalbimin ihtiyacını karşıladığım yerden kalbimin ihtiyacını karşılamakta zorlandığım bir yere gitmek yani mesele benim için. Yoksa öyle işte kendimi ötekileştirmiyorum noktada ya da, nasıl diyeyim, ya da farklı bir konuma koyma niyetiyle söylemiyorum bunları. Ama ihtiyacı, kalbimin ihtiyacını karşıladığı yer mesela kalbin zümrüt tepeleri. Okulda işte ne bileyim master yaparken o ihtiyacı karşılamakta zorlanıyorum. Orada marifet açılmakta zorlanıyorum. Evet orada da aslında perdeler var. Çok hani çıkacak e, marifet var. Yani bilim zaten bir böyle tecelli çağlayanı gibi geliyor bana ama onu orada görmek çok zor yani o kadar maddenin içerisinde. E, o yüzden o kendi hani ihtiyaçları karşılayanın Rabbimiz olduğunu bilerek hani yine belki burada sebepler üstü bir teveccühle yani Rabbimizin bunu karşılayacağı ümidiyle o normalde kendi ihtiyaçlarımızı karşılamakta zorlanacağımız yere gidebiliyoruz. Bunun Hoca Efendi de dediğim gibi makalelerde izin sürmek çok mümkün. Temkin olsun, veraset önü bir çok güzel, çok güzel Fatma Nur. Evet, sevgili Fatma Nur, çok cevaplarım beni çok tatmin ediyor. Allah senden razı olsun. Vakit ilerliyor. Ben sana sorulacak daha çok sorum var aslında. Fakat daha özel bölümler yapacağız. Onlara da havale edebiliriz. Söylediğin şey çok önemli. Tadmak, tadırmak, hissetmek, hissettirmek, Allah'ı kullarına sevdirmek. Eğer bir manaya açılmışsak insanları da oraya davet etmek. Bunların tasavvufta da tanımlanmış manaları var. Yani birisi tadmaklar, hissetmekler, seyri ilallah ufku. Sonra seyri minallah ufku. Yani bir de geri dönüş ufku var. Efendimizin Miraç'tan geri döndüğü gibi tadırmak, hissettirmek, paylaşmak dediğin şeyler. Sana son bir soru daha sorup öyle programı kapatmak istiyorum sevgili Fatma Nur. Şimdi kalbin zümrü tepeleri eserleriyle kurduğumuz ilişki üzerinden yaptık bu programı ama bir de metinler arasılık var. Yani Hoca Efendi'nin tek metinleri kalbin zümrü tepeleri değil pırlanta külliyatı var. Bana söyler misin bütün pırlantalarla kalbin zümrü tepeleri arasında bir ilişki kuruyor musun? Ya da nasıl bir ilişki kuruyorsun kalbin zümrü tepeleriyle pırlantalar arasında? Bunu da merak ediyorum. Onlar kalbin zümrü tepelerini açıyorlar mı senin için? Derinleştiriyorlar mı? Zenginleştiriyorlar mı? Ne hissediyorsun bu konuda? Evet sevgili ablam bu daha çok sizinle tecrübe ettiğim bir şey aslında. Hani bizim derslerimizde yaptığımız genel metot bu. O metinler gerçekten birbirini zenginleştiriyor. Yani hani kalbin zümrü tepeleri kavramlarını kavramların iz düşümlerini pırlantalarda görmek mümkün ve bu çok zevkli bir şey oluyor yani orada hani tanıdık bir dost görmüş gibi o cümle aralarında insan o hakikatleri yakalayınca o aşinalık hissini buluyor kalbinde Hoca Efendi hani pırlantalarda aslında belki hayatın içinden sesleniyor bize yani o karşılaşacağımız sorunlar işte meseleleri ele alma çeşidimiz yöntemlerimiz ee, hani kalbin zümrüt tepeleri kavramları daha çok kalbimize dair, hani iç alemimizde belki derinleşebileceğimiz kavramlarken tabii ki davranışlarımızda akseden yanları var. İşte mesela zühd, takva, vera tamamen e, davranışsal hani meseleler insanların davranışlarıyla e, tamamen değil de hani o kalpteki niyetin, o kalpteki e, derinleşmenin davranışları akset diyebiliriz. Ve bunların e, hayatın içinde nasıl olacağını e, pırlantalarda görmek mümkün. Ve pırlantalarda hep o çağrı var yani kalbin zümrüt tepelerine. Zaten kalbin zümrüt tepeleri dediğimiz üstadımızın da yaptığı o çağrının e, cevabı. Yani kalp ve ruhun hayat derecelerine çıkma çağrısı, cismaniyeti ve hayvaniyeti bırakma çağrısı. E, 
o cismaniyet ve hayaniyette yaşanan sıkıntıların e, çareleri, işte onlardan kurtulma yolları. Yani pırlantılarda bunlar çok ele alınmış meseleler aslında. Hani biraz daha e, belki kalbin zümrüt tepelerini bu noktada biraz daha icimali bir metin olarak görebilirsek pırlanta onun hani tavsiyeli daha böyle e, açıklanmış e, hali olabilir diye belki düşünebiliriz. Bu metinler arası okumalar çok e, lezzet veriyor dediğim gibi. Hani sadece Hoca Efendi'nin kendi eserler arasında değil, işte mesela Risale'lerde de bunu yapıyoruz. Yani Risale'lerde de o manaları yakalamak mümkün. Ve hep çağrıldığımız yer aynı yani. O kalp ve ruhun hayat derecesi. E, buna hani Hz. Mevlana'nın eserleri olsun, diğer e, büyük zatların eserleri olsun, onları bile eklemek mümkün. Böylece aslında e, hani hem bir yandan kalbin zümrüt tepelerine hayranlığımız artmış oluyor. Çünkü Hoca Efendi'nin nasıl bir, e, zaten e, tatmayan bilmez dedik yani hani bilmeyen anlatamaz. Böyle bakınca kalbin zümrüt tepeleri çok farklı bir şey haline dönüşüyor. Hoca Efendi'nin çağırdığı ufuklar bize, e, hani gittiği ufuklar, oralardan sesleniyor bize. E, ve bunu görmek de insanın kalbindeki o hayranlığı ve e, nasıl bir, nasıl bir nimetle karşı karşıya olduğunun farkındalığını oluşturuyor. Bu şükre dönüşünce de zaten hani doğurgan bir döngü başlamış oluyor orada. Ee, çok lezzetli bir şekilde ee, Rabbimiz hani o lezzeti veriyor, onu şükre dönüştürüyor. Sonra daha çok lezzetlere e, açıyor. Ee, her şey ondan yani. Böyle çok çok büyük bir hakikat. <gülüyor> Ama metinler arası okumaya dönecek olursak bunun ben en iyi örneğini bizim derslerimizde görüyorum. Haftalık yaptığımız pazartesi, çarşamba derslerinde. Ee, ve sizden hani öğrenmeye çalışıyorum. Ee, çok da güzel oluyor. Evet sevgili oğlum. Estağfurullah. Şöyle diyebiliriz o zaman aslında bütün bir pırlantayı sıksak içinden kalbin zümrüt tepelerinin kavramları dökülüyor. Evet. E, o kadar kalbin zümrüt tepelerini açan metinler hatta Kırık Testi serisinin birinci cildenin ön sözü vardır. Geniş benim çok değer verdiğim çok kıymetli bir ön sözdür. Hoca Efendi'nin metinlerindeki anlam katmanlarını çözümleyen bir ön sözdür o. Kırık Testi serisinin birinci cildinin ön sözü, Hoca Efendi'nin talebelerinin kaleme getirdiği bir ön söz. Orada bunun üzerinde durulur. Yani Kırık Testi serisi aslında kalbin zümrü tepelerini açan, genişleten, e, zikrettiğin gibi hayatla, hayat üzerinden, yaşanmışlıklar üzerinden, zaman üzerinden o kavramları bize şerh eden metinler olarak okunabilmesi mümkün. Hatta... E, Şiirleri var ya Hoca Efendi'nin e, Kırk Mızrap şiirleri onlarla bile Kalbin Zümrüt Tepeleri arasında çok yakın bir akrabalık vardır. Yani o şiirleri bile o kavramlarla izah edebilmek mümkündür sevgili Fatma Nur. Böyle bir çalışma da yapıldı. E, şöyle bir çalışma yapıldı. Tevhidname ile Kalbin Zümrüt Tepeleri arasında bir çalışma yapıldı. Yani Tevhidname Kalbin Zümrüt Tepeleri üzerinden okumak üzerine. Ee, internete var öyle bir çalışma. Bu bağlamlar zannediyorum gelecek yıllarda bize daha çok açılacak, daha çok gündeme getireceğimiz bağlamlar olacak. Daha bizden sonra da bu kitaplar okunmaya, bizden sonra da bu kitaplar mütalaa edilmeye devam edilecek sevgili Fatma Nur. Biz de kendi mütalaalarımıza devam edeceğiz bu arada. Zaman ilerledi. Bugünkü programımızı hitama ertirelim. Hüsnü Hatime olsun. Ben bütün izleyici kardeşlerimize zikrettiğim gibi bu soruları sadece sana değil onlara da sormuş oldum. Onlar da kendi cevaplarını kendilerine vermiş oldular ama arzu ederlerse cevaplarını bize de iletebilirler. Allah senden razı olsun yine fedakarlar ekibinden çok değerli arkadaşlarımızın katkıları var. Kalp zamanının çok güzel bir Instagram sayfası var. Ben çok beğeniyorum. Hem görsellik olarak hem de paylaşımlar olarak çok beğeniyorum. Sınavları oluyor her dersin arkasında. O sınavlara da ben de giriyorum. Her sınava çok güzel, kıymetli sınavlar. Paylaşmalarını, katılmalarını öneririm kardeşlerime de. Onlar da bizimle paylaşabilirler. Yani bizim bir sosyal platformumuz var. E, cevaplarını oraya gönderebilirler. E, bize söylemek istedikleri şeyleri de oradan iletebilirler. Demeğimiz açık değil mi Fatma Nur? Bize söylemek istedikleri şeyleri, programa dair kanaatlerini de oradan iletebilirler. Biz yolumuza devam edeceğiz inşallah. Varlığın bana ümit veriyor sevgili Fatma Nur. Şöyle düşünüyorum, diyorum ki kalbin zümrüt tepeleriyle tanışırsa onu bir gönül bahçesine dönüştürecek olan nice gençler var. Onlara Cenab-ı Hak sesimizi duyursun. 
onlar da o, o halkan içerisine dahil olsunlar inşallah Teala diyelim. Ve bugünkü programımızı hitama erdirelim. Görüşmek ümidiyle değerli dostlarımız. Hoşçakalın.